ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் வினோத் ஃப்ரம் சென்னை வெல்கம் டு சிம்பிளிஃபை யோர் லைஃப் பாட்காஸ்ட் ஆமாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு பெரிய புக் சம்மரியாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு பாட்காஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் நானும் வந்துட்டேன் சரி என்ன புக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட்டஸ்டான புக்குங்க ஃபீல் குட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பை அலி அப்தால் ஆமாம் இந்த புக் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பயங்கரமாக பேசப்படுது இன்டர்நெட்லேயும் யூடியூப்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பட் தமிழில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு புக் சம்மரி வந்து தான் இதை பற்றி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது நம்மளோட இந்த பாட்காஸ்ட் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழிலேயே ஃபஸ்ட்டு புக் சம்மரியாக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் சரி நம்ம புக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆத்திரை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் யார் இந்த அலி அப்தால் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி நீங்கள் யூடியூப் நிறைய ஃபாலோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் ஹீ இஸ் அ டாக்டர் டேர்ன் யூடியூபர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா அது டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க டாக்டர் தான் லண்டனில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க டாக்டர் பட் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் மெடிக்கல் ஃபீல்டை விட்டு வெளியே வந்து அவருடைய பிஸ்னஸ் அதாவது யூடியூப் மூலயமா வீடியோஸ் பண்ணி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு மல்டி மில்லியனர் லெவலில் இருக்கார் ஒரு மாதமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது முப்பது லட்சம் சம்பாதிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் மோர் தேன் வாட் அ டாக்டர் ஹன்ஸ் ஸோ இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை பற்றி யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்காரு அண்ட் ஆல் தி வீடியோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வீடியோஸாக இருக்குது என்ன சும்மா வளவலாம்லாம் பேச கிடையாது எல்லாமே ப்ராப்பர் ஸ்டெப்ஸோட இவர் ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி குரு அந்த லெவலுக்கு ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஸோ அவர் எழுதின ஃபஸ்ட்டு புக்கு தான் இந்த ஃபீல் குட் ப்ரொடக்டிவிட்டின்ற புக்கும் சரி இந்த புக்கில் நம்ம வந்து என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஜேர்னி டுவார்ட்ஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி தான் சரி இந்த புக் ஆரம்பிக்கும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அலி அப்தால் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டாக்டராக இருக்கார் ஃபுல்லாக பயங்கர டென்ஷன்டாக ஸ்ட்ரெஸ் டவுட்டாக இருக்கும்போது கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிரிஞ்சு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நடந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சிரிஞ்செல்லாம் அப்படியே கிட்டத்தட்ட வழுக்கி விழுந்து ஒரு பெரிய டென்ஷன் கண்டிஷனில் இருந்திருக்கார் அப்போ தான் இவர் வந்து யோசிக்கிறாரு நம்மளோட லைஃப் ஏன் இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஜாபை வந்து ப்ரொடக்டிவாக எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க யோசிக்க தான் ஸ்லோலி இந்த புக் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாங்க சரி இவர் வந்து இந்த ஃபீல் குட் ப்ரொடக்டிவிட்டியை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவரோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வென் த கோயிங் கெட்ஸ் டஃப் அவர் வந்து ஒர்க் ஹார்ட் பண்ணணும் இதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா த வென் த கோயிங் கெட்ஸ் டஃப் த டஃப் கெட்ஸ் கோயிங் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் ஸோ இதுவும் இவரோட வாழ்க்கையாக இருந்திருக்கு அந்த டைமில் அவருக்கு வந்து அந்த முகமது அலியோட கோட் வந்து ஞாபகம் வருதான் அதாவது ஐ ஹேட்டட் எவ்ரி மினிட் ஆஃப் ட்ரைனிங் பட் ஐ ரைட் பட் ஐ செட் டோன்ட் குவிட் சஃபர் நவ் அண்ட் லிவ் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஆஸ் அ சாம்பியன் ஸோ இவர் எப்பெல்லாம் டயர்டாக இருக்கிறோ இந்த முகமது அலியோட கோட்ஸை திரும்ப திரும்ப ரெசனேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரு பட் என்னவோ தெரியல அவருக்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இந்த ஹார்ட் ஒர்க் வாஸ் நாட் பிரிங்கிங் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கான் ஹார்ட் ஒர்க் வந்து சில டைம் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுது பட் ஏன் எதுனால நம்ம வந்து அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆழமாக சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுன்னு யூ பிகம் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டியை பற்றி இந்த புக்கில் வந்து நிறைய தீரிஸ் இருக்கும் நிறைய புது புது டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா டேர்ம்ஸும் எனக்கு தெரிஞ்சு புரிகிற மாதிரிலாம் இருக்காது பட் ஸ்டில் நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாட்காஸ்ட்டை கொஞ்சம் சரிவர கவனிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர் ஆர் சம் திங்ஸ் உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரிசனேட் ஆகும் இந்த புக்கில் இருந்து நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு நீங்களுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரொடக்டிவாக ஆகலாம் அப்படின்றது இந்த புக்கோட ஒரு விஷயமும் கூட சரி இந்த விஷயத்தில் இந்த புக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொதல் இது பார்க்குறது வந்து ப்ராட் அண்ட் அண்ட் பில்டு தியரி அப்படின்ற கான்செப்டை கொண்டு வராரு அதாவது நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் எப்போ பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறோம் நம்மளோட லைஃப் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லி நம்ம பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸை கொண்டு வரும்போது வெளியே இருந்து வர பல விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அவேர்னஸ் ஆகும் இது பேர் வந்து காக்னேட்டிவ் அவேர்னஸ் அண்ட் சோஷியல் ரிசோர்ஸஸ் இது ரெண்டுமே உங்களோட பாசிட்டிவ் டைம்ஸ் அப்போ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஃபீலிங் குட் அந்த டைம் அப்போ அவர் மைண்ட்ஸ் ஓப்பன் அப் அண்ட் லெட்டிங் இன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் சி தி பாசிபிலிட்டிஸ் அரௌண்ட் அஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி பில்ட் அப்படின்றது இந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன் ஸ்லோவாக பில்ட் அப்பாக ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க நம்மக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தூங்கிட்டு இருந்த ரிசோர்ஸஸ் சச்சஸ் ரிசைலியன்ஸ்
இந்த ஃபீலிங் குட் அப்படின்ற மொதல் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இட் பூஸ்ட் அவர் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் எனர்ஜி அப்படின்னா நாட் ரிலேட்டட் டு ஃபுட்டு இந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பயாலஜிக்கல் ஃபிசிக்கல் இதெல்லாமே கிடையாது பட் ஃப்ரம் அண்ட் இன்னர் எனர்ஜி விச் பிரிங்ஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இந்த எனர்ஜிக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து பல ஃபார்ம்ஸ் லேபலாக இருக்குது எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டல் இது எல்லாமே இருக்குது பட் இந்த ஃபீல் குட் எனர்ஜி அப்படின்றத வந்து சொல்கிறாரு அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபீல் குட் அதாவது ஒரு ஒரு நல்லதாக ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் வந்து ஒரு அதாவது மேபி உங்களோட பாடியில் வந்து ஒரு ஹார்மோன்ஸ் உறக்க ஆரம்பிக்கும் பட் என்ன ஹார்மோனு பார்த்தீங்கன்னா என்டார்ஃபின் செரோட்டோனின் டோப்பமைன் அண்ட் ஆக்சிடாக்சின் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீல் குட் ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஃபீல் குட் ஹார்மோன்ஸ் உங்கள் பாடிக்குள்ளே சுரக்க ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஸ்டார்ட் டு அக்கம்ப்ளிஷ் மோர் இது வந்து மொத விஷயம் ஃபீல் குட்டுக்கு ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலிங் குட் ரெடியூசஸ் அவர் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி எப்போ ஸ்ட்ரெஸ் அப்பாவும் பிடிக்காத விஷயங்கள் செய்யும் போதோ இல்லை தெரியாத விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட யாராக கொடுத்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிக்க சான்சஸ் நிறைய இருக்குது பட் இந்த ஃபீலிங் குட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பார்பரா அப்படின்றவங்க இந்த புக்கில் வந்து அன்டூயிங் ஹைப்போதசிஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்குள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டிசோல் அப்படின்ற ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக சுரக்க ஆரம்பிக்கும் அது எப்பயாவது சுரத்தா பரவாயில்ல பட் பீரியாடிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா அதிக படியில் சுரக்க ஆரம்பிக்கும் போது யுவர் பாடி கெட்ஸ் டேமேஜ் அந்த பாடியை டேமேஜ் ஆன பாடியை திரும்ப நீங்கள் பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இல்லை நம்ம பண்ணக்கூடிய வேலையில் வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா இதோட எஃபெக்ட்ஸ்லாம் வந்து அண்டூ பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த புக்கில் பார்பரா ஃப்ரெட்ரிக்சன் அப்படின்றவங்க வந்து அண்டூயிங் ஹார்மோ ஹைப்போதசிஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டூயிங் ஹைப்போதசிஸ் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அதர் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அதை வந்து டோட்டலாக வந்து உடச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த புக்கில் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறாங்களா சக்ஸஸ் டசன் லீட் டு ஃபீலிங் குட் பட் ஃபீலிங் குட் லீட்ஸ் டு சக்ஸஸ் ஆமாங்க சூப்பரான இது நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சக்ஸஸ் டசன் லீட் டு ஃபீலிங் குட் பட் ஃபீலிங் குட் லீட்ஸ் டு சக்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிறாங்க சரி வேறு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புக்கில் இப்படி தான் அந்த புக்கு வந்து ஆக்சுவலி இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த புக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு சிக்ஸ் சாப்டர்ஸாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டரும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டியை பற்றி கொஞ்சம் அதிகமாக வந்து பேசப்படுது சிலது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரிப்பீட்டடாகவும் வருது பட் இந்த புக் நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி குட் புக்குன்னு சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இப்போ பயங்கரமாக பேசப்படுற ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த புக்கு தமிழில் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த புக்கு தமிழில் கிடையாது பட் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பாட்காஸ்ட்லேருந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தானே பட் நீங்கள் அதிலேருந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு எது உங்களுக்கு தேவை அப்படின்றது எடுத்துக்கோங்க சரி நம்ம வந்து மொத சாப்டருக்கு போவோங்க மொத சாப்டர் பேர் வந்து பிளே அப்படின்றது கூட சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த பிளேயை பற்றி பேசும்போது முதல்ல வந்து ரிச்சார்ட் ஃபேனிமன் அப்படின்றவரை பற்றி பேசியிருக்காரு ரிச்சார்ட் ஃபேனிமன் வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு நியூக்ளியர் ஃபிஷனை பற்றின ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு ரொம்ப அதிகமாக வந்து வேர்ல்டில் வந்து பேர் எடுத்த ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் இவ்வளவும் பேர் எடுத்து என்னவோ தெரியல அவருக்கு எதுவும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ரொம்ப டல்லாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணார் அந்த பழைய ஒரு வேகம் இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தாலாம் அப்போ கிளாஸஸ்க்கு வராரு இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறாரு பட் என்னவோ தெரியல அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருந்து வந்த எனர்ஜி வரவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது ஒரு நாள் கிளாஸில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து அப்படியே வந்து ஒரு ஒரு பிளைட்டை வந்து தூக்கி தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருந்தானா அதாவது ரொட்டேட் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணி காற்றுல போட்டுக்கிட்டே இருந்தானா இவ்வளோ நாள் போர் அடிச்சிருந்தவர் வந்து இந்த பிளைட்டை வந்து தூக்கி தூக்கி போடும்போது அந்த பிளைட்டில் இருந்து ஏதோ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வைப்ரேஷன் அதாவது பிளைட்டோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும்ல இது ஏதோ அவரை வந்து ஃபேசினேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுதான் என்னான்னு யாருக்குமே புரியல பட் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக திரும்ப அந்த ஃபிசிக்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் வந்து திரும்ப வர ஆரம்பிச்சுது பட் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் அவர் வந்து நோ ஸ்ட்ரெஸ் அபவுட் ஒர்க்கை வந்து என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா குவாண்டம் எலக்ட்ரோ டைனாமிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தீரியை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணார் ஹவு லைட் அண்ட் டைனி
இன்ஹெரண்ட்டாக இவங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணால் தான் மோஸ்ட்லி தே வில் பி ஹாப்பி ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை தவிர அவங்க வேறு எந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணாலும் தே மே ஃபீல் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அபவுட் தே மே நாட் லைக் திஸ் ஜாப் இதை பற்றி தான் பேசுகிறாரு ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புளை பற்றி பேசுகிறாரு மொத டைப் ஆஃப் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் அப்படின்ற கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ இந்த கலெக்டர் இந்த பர்சனாலிட்டி உள்ள பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா மோர் தே லைக் டு கேதர் ஆர்கனைஸ் and enjoying activities like searching for rare plant இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் தான் அந்த கலெக்டர் அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி பிடிக்குமா ரெண்டாவது பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டர் பர்சனாலிட்டி இவருக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸு கேம்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து தே ட்ரை டு டூ தேர் பெஸ்ட் அண்ட் டு வின் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது காம்படிட்டர் பர்சனாலிட்டி மூணாவது பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரர் அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி இவங்களுக்கு வந்து வாண்டர் பண்ண பிடிக்கும் புது புது இடங்களை பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹைக்கிங் போக பிடிக்கும் ரோட் ட்ரிப் இதெல்லாம் பற்றி அதிகமாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அடுத்த பர்சனாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட்டர் இந்த கிரியேட்டர் பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமே வந்து புதிய புதிய விதி விஷயங்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதும் இல்லை புது புது விஷயங்களை வந்து ட்ரை பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டிராயிங் பெயிண்டிங் மேக்கிங் மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி அடுத்த பர்சனாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டோரி டெல்லர் இவருக்கு வந்து இமேஜினேஷன் அண்ட் விவிடாக வந்து எதை சொல்ல நினைக்கிறாரோ அந்த ஸ்டோரியை வந்து சொல்ல பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு மோஸ்ட்லி தே லைக் ரைட்டிங்கு டான்ஸு அண்ட் ரோல் பிளேயிங் கேம்ஸ் அடுத்த கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜோக்கர் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து பில பிறரை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சந்தோஷப்படுத்த பிடிக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாண்ட் அப் காமெடின்னு இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டர் பர்சனாலிட்டி இவருக்கு வந்து பிளான் பண்ண முடியும் ஆர்கனைஸ் அண்ட் லீட் அதர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய பர்சனாலிட்டி டைப்ஸை பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் ஏதாவது ஒரு பர்சனாலிட்டி டைப் நீங்களாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் பர்சனாலிட்டியை திரும்ப நான் ரெக்கவர் பண்ணுறேன் ஒன்று கலெக்டர் காம்படிட்டர் எக்ஸ்ப்ளோரர் கிரியேட்டர் ஸ்டோரி டெல்லர் ஜோக்கர் அதுக்கப்புறம் வந்து டைரக்டர் ஸோ இவங்களுக்கு பிடிச்ச இந்த மாதிரி கேரக்டர் உள்ள பர்சனாலிட்டி இந்த ஒர்க்கை பண்ணால் மட்டும்தான் தே வில் ஃபீல் ரியலி ஹாப்பியர் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த ஜோக்கர் பர்சனாலிட்டியை தூக்கிட்டு போய் நீங்கள் வந்து அப்படியே ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு அசம்பிளி ஏரியாவில் நீங்கள் போய் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஹவு வில் தே ஃபீல் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்ஹெரண்ட் பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து ரிலேட் பண்ணுறதே கிடையாது ஸோ இதுக்கு ரிலேட் பண்ணாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு ஜாபில் போய் அவங்க வந்து சேரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே வில் நாட் பி ப்ரொடக்டிவ் அண்ட் தே வில் பி ஸ்ட்ரெஸ்ட் இது தான் இந்த இதில் சொல்கிறாங்க நமக்கே தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த பரிதாபங்கள் யூடியூப் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோபிக்கும் சுதாகருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாகவே அந்த காமெடி அப்படின்றது வருது இல்லையா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கிட்டு போய் ஏதாவது கம்பெனியில் வந்து ஹார்ட் கோர் ஜாபில் விட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக தே வில் நாட் ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபைடு ஸோ இதே மாதிரி நம்ம லைஃப்லேயே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யோசிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு வாட் ஆர் யுவர் ஹார்ட் கோர் பர்சனாலிட்டி அப்படின்றத நீங்கள் கேட்க வேண்டியிருக்கு இன்னொரு பர்சனாலிட்டியாக நான் வெட்டினேன் அது பேர் வந்து கினஸ்தி பர்சனாலிட்டி இவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஏரோபிக்ஸ் ஜிம்னாஸ்டிக் அண்ட் ரன்னிங் இதெல்லாம் தான் பிடிக்கும் ஸோ இந்த ப்ளே பர்சனாலிட்டி இப்போ நம்ம ப்ளே பற்றி பார்க்கும்போது இந்த பர்சனாலிட்டி எல்லாமே நமக்குள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ப்ளே பர்சனாலிட்டியை ரிசைன் பண்ணும் ஸோ இதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளேயில் இன்னொரு பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாரு ஹார்னஸிங் யுவர் கியூரியாசிட்டி அப்படின்றத சொல்கிறார் ஸோ கியூரியாசிட்டி எல்லா விஷயத்துலேயும் நீங்கள் கியூரியஸாக இருக்கீங்க இந்த வேலை நம்ம எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமா அந்த வேலை நம்ம அப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமா ஒரு சின்ன வீடை வந்து நம்ம அடக்கி வைக்கிறது கூட அதில் ஒரு கியூரியாசிட்டி ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஃபீல் மோர் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி இன்னொரு விஷயங்கள் இதில் அவர் சொல்கிறது வந்து சைட் குவெஸ்ட் தியரி அப்படின்ற ஒரு தியரியும் சொல்கிறார் ஸோ ஒரு வீடியோ கேம் நம்ம விளையாண்டுகிட்டே இருக்கோம் மெயின் வீடியோ கேம் விளையாடும் போது அந்த வீடியோ கேமில் பார்த்தீங்கன்னா சைட் குவெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் அதாவது இந்த டைரக்ஷன் போய் இன்னார்கிட்ட பேசணும் அப்படின்ற மாதிரி ரோல் பிளேயிங் கேம்ஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க ஸோ இந்த சைட் குவெஸ்ட் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சைட் குவெஸ்ட் நம்ம அர்ச்சீவ் பண்ண அர்ச்சீவ் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கேம்ஸில் வந்து பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பிளஸ் நீங்க வந்து
என்ஜாய் தி ப்ராசஸ் ஆஃப் தி ஒர்க் நாட் தி அவுட்கம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவுட்கம்மை தான் குறிக்கிறோம் ஸோ இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணாலும் டார்கெட்டை மீட் பண்ணியா அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய ஒர்க் நான் சேல்ஸில் சொல்கிறேன் என்ன நான் ஓடி போய் ஒரு ஒரு புது கஸ்டமரை போய் பார்த்தாலும் அல்டிமேட்லி அந்த கஸ்டமர் கன்வெர்ட் ஆனானா இல்லையா அப்படின்றது தான் முக்கியம் ஸோ கஸ்டமர் மோஸ்ட்லி கன்ஃபார்ம் ஆகலை இல்லை வந்து கன்வெர்ட் ஆகலை அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க நீ என்ன பண்ணாலும் அது வந்து பிரயோஜனம் கிடையாது இப்போ அல்டிமேட்லி ஆர்டர் வந்துச்சு அப்படின்றது தான் பார்ப்பாங்க நம்ம லைஃப்லேயும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நம்ம அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம் பட் இந்த விஷயம் இந்த பிளேஃபுல்னஸ்ஸை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த வந்து ஒரு ஜேர்னி மாதிரி பண்ணுங்க இந்த ப்ராசஸை வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க நாட் தி அவுட் கம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கிளியராக சொல்றாரு ஸோ இந்த ஃப்ளோ அப்படின்ற அந்த பிளேஃபுல்னஸ் இதை பத்தி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃப்ளோ பை மெக்கியாலி செக்கிஸ் மெக்கியாலி இவரும் வந்து இந்த ஃப்ளோவை பத்தி அதிகமா பார்த்துருக்காரு இன்னும் இந்த ஃப்ளோல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரும் ரிசர்ச் பண்ணார் அதாவது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் அண்ட் மவுண்டன் கிளைம்பர்ஸ் இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொன்னாங்களா ஸோ ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் வின்னிங் த கேம் பட் இதுவே வந்து மவுண்டன் கிளைம்பிங் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் மோர் அபவுட் என்ஜாயிங் த ப்ராசஸ் ஸோ யார் அதிகமாக ஃப்ளோவில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இந்த மவுண்டன் கிளைம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து அதிகமாக அதாவது இந்த ஃப்ளோவில் அவர் வந்து ஒரு அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி சில்ட்ரனையும் பற்றி இந்த சாப்டரில் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசுகிறாங்க சில்ட்ரன் ஆர் மோர் கம்ஃபர்டபுள் when they are in a non-threatening environment. சரி நம்மளோட ஜாபையும் நம்ம இந்த விஷயத்தில் யோசிச்சு பார்ப்போமே ரொம்ப த்ரெட்டனிங்காக நமக்கு வந்து ஒரு பாஸ் இருக்கார் அப்படின்னா நம்மளோட வேலை எப்படி இருக்கும் மோஸ்ட்லி ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியர் பேஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி பட் ரேதர் வந்து இந்த ஃபீல் குட் ப்ரொடக்டிவிட்டியாக இருக்கவே இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபுல்ஃபில்லிங் கெரியர் இல்லைனா ஃபுல்ஃபில்லிங் லைஃப் வேணும் அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கை இப்போ போய்கிட்டுற வாழ்க்கையை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்களோட லைஃப்பில் எப்படி இந்த ப்ளே அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டீப்பாக யோசிச்சு பாருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு சரி இன்னொரு விஷயம் வந்து இவர் ஆலன் வாட்ஸ் அப்படின்ற இன்னொரு பெரிய எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு புத்திசமை பின்பற்றக்கூடிய வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பர் யூடியூபர் ப்ளஸ் ஒரு பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து லைஃப்பை பற்றி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா டோன்ட் பி சீரியஸ் பி சின்சியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறார் ஆமாங்க டோன்ட் பி சீரியஸ் நல்லா கேட்டுக்கோங்க டோன்ட் பி சீரியஸ் பட் பி சின்சியர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாரு சரி எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் ப்ராஜெக்டை நம்ம அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பித்தாலும் அந்த டிஃபிகல்ட் ப்ராஜெக்டை சின்சியராக அப்ரோச் பண்ணி பாருங்கள் பட் ராதர் அந்த ப்ராஜெக்டை சீரியஸாக நீங்கள் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வந்தது அப்படின்னா யூ வில் பி புரோக்கன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு நம்ம போகிறோம் அந்த ஜாப் இன்டர்வியூ நம்ம இன்றைக்கி வின் பண்ணலை நம்மளோட வாழ்க்கை போயிடும் நமக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிக்க சீரியஸாக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சம் வேர் சம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு ஃபியர் வந்து நம்மக்குள்ளே வரும் இல்லையா பட் ரேதர் அந்த ஜாப் இன்டர்வியூ வந்து சின்சியராக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சின்சியராக அவங்க கேட்குற கேள்விக்கு வந்து என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் சின்சியராக அந்த இன்டர்வியூவர் கூட என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து அவரை வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணால் பார்க்க ட்ரை பண்ண மாட்டீங்க பட் சின்சியாரிட்டி அப்படின்றது உங்களுக்குள்ளே இருந்து இன்டர்னலாக உங்களுக்கு வந்து வெளியே வரும் ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் யூ வில் ஃபீல் மச் மோர் கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த சாப்டரில் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ளே சாப்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட்ஸ் கோ ஃபார் சாப்டர் டூ ஸோ சாப்டர் டூ வந்து இந்த புக்கில் வந்து பேசப்படுறது வந்து பவர் அப்படின்ற சொல்கிறாரு ஸோ பவர்ன்றது செகண்ட் எனர்ஜைசர் எ க்ரூஷியல் இன்க்ரீடியன்ட் இன் ஃபீலிங் குட் பீயிங் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்றாரு ஸோ இந்த பவரை வந்து நீங்கள் வந்து நெகட்டிவாக எடுத்துக்கூடாது அடுத்தவங்கிட்ட இருந்து ஸ்னாச் பண்ண போகிற பவர் கிடையாது இந்த பவர் வந்து ஒரு எனர்ஜைசிங் பவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி பவர் வந்து எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபீலிங் கான்ஃபிடென்ட் அதாவது எந்த ஒரு விஷயங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னாலும் உங்களோட கான்ஃபிடென்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா யூ பிகம் பவர்ஃபுல் இன் தட் பர்டிகுலர் ஜாப் அப்படின்
ராதர் இதனால் செஞ்சு முடிக்க முடியும் இல்லை ஹாஃப் வே த்ரூ தி ஜாப் நீங்கள் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா ஐ எம் ஆல்மோஸ்ட் தேர் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இட் வில் ட்ரமேட்டிக்கலி இம்பாக்ட் யுவர் ஓன் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இதில் வந்து அலி அப்தால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மேஜிக் ட்ரிக்ஸ்லாம் பண்ணுவாராம் கார்டெலாம் வச்சு ட்ரிக்ஸ்லாம் பண்ணுவாராம் காலேஜ் அந்த டைம் அப்போ ஸோ ஒரு டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வந்து ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தால் அந்த ஸ்டேஜில் போய் பண்ணும்போது அந்த டைம் அப்போ அவர் யூஸ் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்பிங் மை கான்ஃபிடென்ஸ் ஸ்விட்ச் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணாராம் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து இப்போ நான் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் இந்த செயலை நான் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவரே தனக்குள்ளே கேட்டிருக்காராம் ஸோ இது நான் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் ஒரு டாஸ்க்கு செஞ்சேன்னா நான் எப்படி செய்வேன் இந்த மாதிரி அடிக்கடிக்கு இவர் கேட்க கேட்க அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு இவர் வந்து ஃப்ளிப் பண்ணாராம் ஸோ அதே மாதிரி இவர் நம்ம விஷய நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயத்துலையும் சொல்கிறாரு எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ மேபி ஒரு ஸ்டேஜ் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ப்ரெசன்டேஷன் மேபி ஆஃபீஸ்லேயா இருக்கலாம் இல்லை காலேஜ்லேயா இருக்கலாம் அந்த டைம் அப்போ நான் இப்போ கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் இருந்தால் என்ன இந்த டைம் அப்போ டிசைஷன் டிசைட் எடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்விட்ச் மாதிரி நீங்களே வந்து மேபி உங்கள் மைண்டில் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணிக்கிட்டு இந்த ஸ்விட்சை வந்து இப்போ நீங்கள் ஃப்ளிப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து கான்ஃபிடென்ட் ஆகிடுவீங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாருன்னா மியூசிஷியன் மியூசிக் படிக்க போகிற டைம் பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் பி அஃபரைடு இல்லை அந்த டைமில் நான் இப்போ வந்து ஒரு சூப்பரான மியூசிஷியன் நான் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக இந்த டைமில் நான் நடந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃப்ளிப்பு அந்த ஸ்விட்சை வந்து ஃப்ளிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட நர்வஸ்னஸ் போய் நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் வந்து சூப்பராக வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் செல்ஃப் டாக் வந்து வாழ்க்கையில் அடிக்கடிக்கு வந்து வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இன்னும் இந்த பாசிட்டிவ் செல்ஃப் டாக்குக்கு இவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாருங்க ஃப்ரேம் யோர் செல்ஃப் ஒரு ரோல் மாடல் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த ரோல் மாடல் கைண்ட் ஒரு ஃபிலாசபி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ இதில் வந்து அடிலேட் அப்படின்ற ஒரு 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 பாடகிங்க ஒரு இங்கிலீஷ் பாடகின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜில் போய் பாடும்போது வந்து நர்வஸ் ஆகிடுவாங்களாம் அப்போ இவங்க வந்து சாரா பேக்கர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆல்டர் ஈகோ வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதாவது ஸ்டேஜில் நான் போய் ஸ்டேஜில் போன உடனே நான் வந்து சாரா பேக்கராக மாறிடுவேன் இந்த சாரா பேக்கர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெரி வந்து ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி வெரி போல்டு அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டியாக ஸோ இவங்க போன உடனே சாரா பேக்கராக மாறிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதே தான் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இன்னொரு உங்களோட ஒரு பர்சனாலிட்டி மேபி ஒரு ஆல்டர் ஈகோ பர்சனாலிட்டி இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ பிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சில பேருக்கு ஸ்பைடர் மேன் பிடிக்கலாம் சூப்பர் மேன் பிடிக்கலாம் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காரியம் வரும்போது உங்களை வந்து இந்த டைம் அப்போ நீங்கள் ஒரு சூப்பர் மேனாக நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணிங்கன்னா ஹவ் இட் யூ ஹவ் வில் யூ ஃபீல் அப்படி உங்களோட ஆல்டர் ஈகோ வந்து என்ன செய்யும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு பிடிச்ச பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பேட்மேன் தாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் மேனும் சில பல விஷயத்தில் பைப்டுவார் சூப்பர் மேன் பார்த்தீங்கன்னா கூட கொஞ்சம் ஷையாக சில டைம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த பேட்மேன் பர்சனாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறீங்க பயம் அப்படின்றதே இல்லாத லெவலில் பிஹேவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் பேட்மேன் பர்சனாலிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த விஷயத்துலேயே இவருக்கும் என்னவோ தெரியல இவர் வந்து இந்த பேட்மேன் எஃபெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இல்லைன்னா வந்து இந்த ப்ரோட்டிஜி எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு ஸோ இவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாருனா இவர் வந்து ஆக்சுவலி கண்ணில் வந்து லேசர் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காராம் பட் சில நேரம் இந்த இன்டர்வியூஸ் இல்லை இந்த வந்து ஸ்பீச்லாம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி போட்டிருப்பாராம் கண்ணாடி போட்டதுக்கு உண்டான ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்மேன் அப்படின்ற ஒரு பர்சனாலிட்டியில் வந்து ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த வீல் சேரில் ஒருத்தர் இருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் மென்டலி எல்லாரையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய திறமை உள்ள ஒரு பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கண்ணாடி போட்டிருப்பாராம் ஸோ இவர் வந்து எப்பப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி கண்ணாடி போடுறாங்களோ போடுறாரோ அந்த டைம் அப்போ இவரோட கான்ஃபிடென்ஸில் வந்து வந்து பன் மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிக்குமா ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஆல்டர் ஈகோ கான்செப்ட் உங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ அதே மாதிரி எல
பேசி இருக்கோம் எவ்ரி திங் கேன் பி டேக்கன் ஃப்ரம் அ மேன் பட் ஒன் திங் த லாஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் ஃப்ரீடம்ஸ் டு சூஸ் ஒன்ஸ் ஆட்டிடியூட் இன் எனி கிவன் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் டு சூஸ் ஒன்ஸ் வே இதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க ஸோ இது தாங்க பவர் ஸோ மூமெண்ட்ஸ் உங்களால் வந்து பவர்லெஸ்ஸாக இருக்க முடிஞ்சாலும் அந்த டைம் அப்போ எப்படி நம்மளால் கான்ஃபிடென்ஸாக இருக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வச்சு தேரை பற்றி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த ஆல்டர் ஈகோ கான்செப்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த சூப்பர் ஹீரோ எப்படி அந்த டைம் அப்போ நடந்துப்பார் அப்படின்றத பற்றியும் திங்க் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா யுவர் கான்ஃபிடென்ஸ் பயங்கரமாக உயரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இது தாங்க நம்ம வந்து இந்த பவர் சாப்டரில் பார்த்து சரி நம்ம இப்போ மூணாவது சாப்டர் பற்றி பார்ப்போங்க மூணாவது சாப்டர் வந்து இவர் வந்து பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறாரு சரி எனர்ஜி வேம்பயர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சில பீப்புளை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த பி கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தாலே அவங்க வந்து நம்மக்குள்ளே இருக்கிற அனைத்து எனர்ஜியும் வந்து சக் பண்ணிடுவாங்களா அவங்க கூட இருக்கும்போது வந்து தே வி பிகம் லைக் வெரி பேட் வெரி ரூடு இந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நம்மக்குள்ளே இருக்குமா இந்த எனர்ஜிக்கு பேர் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷ்னல் எனர்ஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இந்த ரிலேஷ்னல் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாசிட்டிவ் மூடை வந்து பயங்கரமாக வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ரிலேஷனல் எனர்ஜியை நம்ம கண்டிப்பாக வந்து மானிட்டர் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு வந்து பல எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மெடிக்கல் அதாவது மெடிசன் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லதே நினைக்க மாட்டாங்களா லைப்ரரி போய் பத்து பேர் வந்து இந்த புக்கை வந்து படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டோட புக்கோட எத்தனை காப்பீஸ் லைப்ரரியில் ஒரு பத்து காப்பி இருந்து அந்த பத்து காப்பி அந்த ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வைப்பாங்க இது நம்ம என்னோ அந்த த்ரீ இடியர்ஸ் படத்தில் வர மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவிஸ்டிக் பீப்புள் இருக்கும்போது வந்து மோஸ்ட்லி உங்களோட வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸே ஆவா ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இவங்களுக்கு வந்து ஜீரோ சம் கேம் ஃபார் தெம் டு வின் அதர்ஸ் ஹாவ் டு லூஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் பட் சில பேர் எங்கேயோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கிங் இன் டுகெதர் இல்லை ஒர்க்கிங் இன் பேரலல் இந்த மாதிரி ஃபிலாசபி உள்ள ஒரு பீப்புள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அடுத்தவங்க மேலே இருக்கும் அடுத்தவங்களோட பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தன்னோட மேலேயே இருக்கும் ஸோ அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து பயங்கரமாக வந்து இன்க்ரோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு சிங்க்ரோனா சிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு சில பேருக்கு வந்து பீப்புளை வந்து ஹெல்ப் பண்ண வந்து பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு தே ஆர் இன் சிங்க்ரனஸ் வித் அதர் பீப்புள் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் சில பேருக்கு வந்து யார் யாராவது ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் இவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஃபீல் குட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து உடனே வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிரும் ஸோ அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்து மேலே போகும் அப்படின்றாரு அதே மாதிரி ரேண்டம் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் கைண்ட்னஸ் இந்த ஆஃபீஸில் யாராவது ஒரு ஆள் வந்து டல்லாக இருக்காங்க ஸோ தே தே மே ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நல்ல நாள் கிடையாது அப்படின்னா just offering them a cup of tea and speaking with them abdin pathina ungal ungaloda feel good hormones vand immediately activate aayirum so feel good hormones activate avum the oxytocin and the love hormones solranga illaya இது ஆக்டிவேட் ஆகும்போது யூ வில் பி மோர் ப்ரொடக்டிவ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் சரி இதுக்கு வேறு இன்னொரு விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் இது வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாராம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வந்து அமெரிக்காஸ் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடென்ட் வந்து பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் இருக்கார் இல்லையா அவரை வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது எப்போ பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் பேச ஆரம்பிக்கிறவங்களும் இம்மிடியட்லி அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து பயங்கர நெகட்டிவாக வந்து பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஃப்ராங்க்லினை பற்றி ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃப்ராங்க்லினே வந்து பயப்பட ஆரம்பிச்சாரு இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் நம்மளோட வந்து டோட்டலாக நம்மளை டேமேஜ் பண்ணிடுவாரோ அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்காராம் ஸோ ஒரு நாள் என்ன பண்ணியிருக்காரு பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் இவர் ஏதோ படிச்சுட்டு இருந்த புக்கை வந்து ஒரு இதாக கேட்டிருக்காரு எனக்கு இந்த புக்கை கொடுங்களே நான் படிச்சுட்டு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இவர் ஏதோ புக்கு கொடுத்துருக்காரு கொடுத்தோடனே படித்தோடனே ஒரு தேங்க்யூ நோட் இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போயிருக்காராம் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நாள் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லினை வந்து ஹேட் பண்ண பர்டிகுலர் பர்சன் அதுக்கப்புறம் லைஃப் லாங்கா फ्रेंड्स ஆனாங்களா சோ ஆஸ்கிங் ஃபார் ஹெல்ப் வந்து நீங்க கேக்கும்போது எப்ப நீங்க ஒருத்தர்கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறீங்களோ யூ ஆர் புட்டிங் தட் पर्सन ஒரு ஒரு பிளேஸ் அபோவ் யூ அதாவது யூ சீம் டு லுக் அட் தட் पर्सन லைக் ஹி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு எப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து அந்
ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து பொய் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிம்பிக் சிஸ்டத்தை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்களா ஃப்ளைட் ஆர் ஃப்ளைட் சிஸ்டம் இந்த இதை பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ எந்த பொய் சின்ன பொய் இன்டென்ஷனலி நீங்கள் பேசாத பொய்யா இருந்தாலும் கூட இட் எஃபெக்ட்ஸ் யுவர் லிம்பிக் சென்டர் ஸோ மேக்ஸிமம் பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறாரு அடுத்த இது என்ன பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த விஷயத்த வந்து ப்ராப்ளம் ஓரியன்டாக பார்க்காம வந்து சொல்யூஷன் ஓரியன்டாக வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிங்க ஸோ சொல்யூஷன் ஓரியன்டாக எப்போ நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தோட பெர்ஸ்பெக்டிவே டோட்டலி வந்து மாறிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து சொல்யூஷன் ஓரியன்டாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்த சால்வ் பண்ண அப்படின்னா உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா இன்னொருத்தர்கிட்ட வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்குறீங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கும் போதும் சொல்யூஷன் ஓரியன்டாக கேட்க ஆரம்பிக்கும் போது யுவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் அதே மாதிரி உங்களோட ஒர்க்கை வந்து ஈஸியாக செஞ்சு முடிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ இதுதான் பீப்புளை பற்றி ஸோ நம்ம யார் கூட எப்படி பழகிறோன்றது முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் இந்த எனர்ஜி ட்ரைனிங் வேம்பேஸ் உங்கள் குரூப் அவசியம் <laughs> சில டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் ரன்னுக்கு போகாமல் இருக்கலாம் அந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா டிசிப்ளின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கிக்கன் ஆகும் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அந்த விஷயத்த வந்து நான் டெய்ஞ்சி டெய்லி செஞ்சு முடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க இது வந்து டிசிப்ளின் அப்ரோச் பட் இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எதுவுமே செய்யாமல் இதிலேருந்து நம்ம வெளியே வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயங்கள் ஃபோர்த் அண்ட் தி பெஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல் குட் அப்ரோச் அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச்சை பற்றி பேசுகிறாரு சாரி நான் கொஞ்சம் இழுக்க வேண்டியதாக போயிருச்சு என்ன பண்ணுறது தெரியல நோட்ஸ் டக்குன்னு மறந்துட்டேன் சரி இதுக்கு வந்து இன்னொரு பேரும் இருக்குது இது பேர் வந்து அன்பிளாக் மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் சொல்கிறாங்க சரி அன்பிளாக் மெத்தட் அப்படின்னா மோட்டிவேஷன் ஆர் டிசிப்ளின் இது ரெண்டுத்தை தவிர நம்ம ஏன் இந்த விஷயத்தை வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் இது பின்னாடி வந்து இதோட பர்பஸ் என்ன அது இது என்ன உந்துது இது என்ன ஒரு உந்துதலான ஒரு விஷயம் இல்லை இதுலேருந்து நம்ம வந்து என்ன அடைய போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது தான் அன்பிளாக் மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வர்றாரு வை ஷுட் வி ஃபீல் இம்பார்ட்டன்ட் வை ஷுட் வி ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க சரி இந்த அன்பிளாக் மெத்தடை பற்றி பார்த்துட்டோம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எந்த ஒரு புதிய விஷயங்கள் செய்யணும் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா காரில் நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஃபாகியான ஒரு ஏரியாவில் போயிட்டே இருக்கும் இந்த காரில் போகிறோம் ஹெட்லைட்டை வந்து நல்லா இன்னும் வந்து பிரைட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் இல்லை ஹை பீம் போட்ட ட்ரை பண்ணுறோம் பட் அந்த டைமும் அந்த ஃபாக் வந்து கிளியரே ஆகலை ஸோ நம்மளோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் பயந்து பயந்து அப்படியே ஸ்லோவாக போவோம் இல்லையா இது பேர் தான் வந்து ஃபோக் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க நமக்கு புரியாத விஷயங்களோ இல்லை வந்து இது வரைக்கும் பண்ணாத ப்ராஜெக்டோ பண்ணாத காரியங்கள் நம்ம செய்ய ஆரம்பித்தோம்னா இந்த ஃபியர் ஆஃப் இந்த ஃபாக் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டினால் வந்து நம்ம வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஃபாக் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி வரும்போது நம்மளுடைய திங்கிங் பேட்டர்ன் இருக்குது இல்லை இந்த இன்னபிலிட்டி டு திங்க் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ ஹியூமன் பீங்ஸ்க்குள்ளே இருக்க ஒரு பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த அன்சர்டனிட்டி வில் மேக் அஸ் ஃபீல் பேட் அண்ட் வில் அர்ச்சீவ் லெஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இவர் சொல்கிறாரு ஸோ அன்சர்டனிட்டிக்கு வந்து சில பேர் வந்து ஐயோ நாளைக்கு இது நடந்துருமோ என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற ஃபண்டமெண்டலில் சில பேர் வாழ்வாங்க இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்ஸைட்டி ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஃபாக் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி வந்து அவங்கள வந்து ரொம்ப எஃபெக்ட் ஆகும் அல்டிமேட்லி இந்த ஃபாக் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டியோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ப்ரோகாஸ்டினேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தாங்க தெரியாத விஷயங்கள் வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா வி சீம் டு ப்ரோகாஸ்டினேட் இதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் இதை நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை இது வந்து பண்ணாமல் ஒரு நாளைக்கு வெடிக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐயோ இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹைப்பர் விஜிலண்ட் ஆயிரும் இந்த ரெண்டுமே வந்து முற்றிலும் தப்பு அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இது வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
இந்த வார்னால யார் என் எங்கே லேண்ட் ஆகணும் இல்லை எங்கே அஃபெக்ட் பண்ணணும் இல்லை எந்த இடத்த நீங்கள் பிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் டேர்ம் வந்து ஆல்ரெடியே வந்து இந்த இந்த சோல்ஜியர்ஸை வந்து அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு சொல்லிட்டாங்களாம் ஸோ எல்லா சோல்ஜியர்ஸ்க்கும் எண்டு பாயிண்ட் எஃபெக்ட் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல போய் இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த எண்ட் எஃபெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி வந்து தெரிஞ்சிருக்கான் பட் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சோல்ஜியர்ஸ் தான் எங்கே இறங்கணுமோ அந்த இடத்துல இறங்காமல் எங்கேயோ தூரம் போய் தள்ளி இறங்கிட்டாங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து போர்க்கால ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறைய வந்திருக்கு பட் அல்டிமேட்லி அந்த இடத்துல வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்த டாஸ்க் வந்து எப்படியோ செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தி சோல்ஜியர்ஸ் வந்து இந்த கமாண்டர்ஸ் இன்டென்ட்டை வந்து ரொம்ப கிளியராக தெல்ல தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பர்பஸ் ஆஃப் தேர் மிஷன் அப்படின்றது வந்து கிளியராக வந்திருக்கு இந்த பர்பஸ் ஆஃப் த மிஷன் வந்து எதுலேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வை யூ ஹேவ் டு டூ திஸ் இந்த வை கொஸ்டின் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இது பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம லைஃப்லேயும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதை பற்றி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸோட வாட் இஸ் தி அல்டிமேட் பர்பஸ் இந்த வை அப்படின்ற அந்த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டை நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் கேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேபி இந்த பிஸ்னஸ் எதுவாக இருக்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து சைட் பிஸ்னஸாக இருந்திருக்கலாம் அது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி மில்லியன் ஆகணுன்ற ஒரு ஆசை இல்லைனா மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் ஸோ எதனால் வந்து இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்ற அந்த வை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து கிளியர் ஆகணுங்க அப்படின்னா you will be able to go more அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அதனால் வந்து நான் என்னோடய டே டு டே ஜாப்பை வந்து நான் குவிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்னஸை ஃபெயிலியர் ஆகிரும் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜாபையும் இழந்துருவாங்க ஸோ இந்த வை அப்படின்ற அந்த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிளை ரொம்ப கிளியராக கான்செப்டோடு எடுத்துகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த விஷயத்தை பண்ண மாட்டீங்க சரி இந்த ஃபைவ் வை பிரின்சிபல் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டொயோடா அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து கண்டுபிடிச்சாராம் ஸோ இவர் வேறு யாரும் கிடையாதுங்க டொயோட்டாவோட ஃபஸ்ட்டு சேர்மனாக இருந்திருக்காரு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து டெக்ஸ்டைல் மில்லெல்லாம் ஓடிட்டு இருந்தான் டெக்ஸ்டைல் மில்லில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நூல் உடஞ்சிரும் நூல் உடஞ்சனா இந்த டெக்ஸ்டைல் மில் வந்து அந்த அந்த ஏரியா மேபி நின்று போயிடலாம் ஸோ அல்டிமேட்லி வந்து ஏன் நூல் உடஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொதல் டைம் கேட்கும்போது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து பிளேம் பண்ணுவாங்களாம் ரெ ரெண்டாவது மூணாவது இந்த வை வை வைன்னு திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது வந்து எல்லாருமே வந்து இன்டெப்தாக என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்களாம் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் வை மூலியமாக வந்து இந்த டொயோடா மெத்தட்னால் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறார் சரி இந்த ஃபைவ் வைக்கு மேலே இன்னொரு இந்த அன்சர்டனிட்டி உட முதல்ல இப்போ நம்ம வை ஃபெனாமினு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது எப்படி உடைக்கலாம் அப்படின்ற அந்த வாட் ஃபெனாமினானையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் சரி வாட் ஃபினாமினான் எப்படி பண்ணலாம் என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பேரியர் நம்ம வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டலில் இருக்குது அப்படின்ற பேரியரை வந்து அனலைஸ் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறானா ஸோ இவர் வந்து என்ன ஒர்க்குன்னே தெரியாமல் அப்படியே ஆற போட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் அல்டிமேட்லி பை ஈவினிங் வந்து பாஸ் வந்து ஒர்க் கேட்கும்போது இவர் வந்து இல்லை அந்த ஒர்க்கு நான் பண்ணலை சரி ஏன் பண்ணல அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர் வந்து ஜஸ்ட் அவங்க பாஸ் கிட்டே இது எப்படி பண்ணணும் அந்த ஹவு டு டூ இட் இல்லை வாட் டு டூ அப்படின்ற அந்த ஒரு கொஸ்டினை வந்து கேட்டிருந்தாருனாவே இதை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்திருக்கான் பட் அல்டிமேட்லி இந்த பாட் அப்படின்றது ஒரு டோட்டலாக கோட்டை விட்டுருக்கார் போல இருக்குது இன்னொரு இது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ரிசர்ச்லாம் பண்ணியிருக்காரு ஜார்ஜ் டி டோரன் அப்படின்ற ஒரு கன்சல்டன்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாஷிங்டன் வாட்டர் கம்பெனிக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் மெஷர் மெஷரபிள் அசைனபிள் ரிலவெண்ட் டைம் ரிலேட்டட் இதெல்லாம் வந்து பற்றி பேசியிருக்காங்க ஸ்மார்ட்ன்றது இவர் தான் கோயின் பண்ணார் யார் ஜார்ஜ் டி டோரன் இவர் வந்து கன்சல்டன்ட் ஆஃப் வாஷிங்டன் வாட்டர் கம்பெனி அல்டிமேட்லி இந்த ஸ்மார்ட்டில் இருந்து பல கோல்ஸை போட்டிருக்கு ஃபோக்கஸ்ட் அப்படின்றத தான் மாறி இருக்கு ஃப்ளெக்சிபிள் அப்சர்வபிள் கன்சிஸ்டன்ட் யூனிவர்சல் சிம்பிள் எக்ஸ்பிளஸ் டைரக்டட் எப்பா இந்த மாதிரி நிறைய இந்த கோல் ஓரியன்டட் அப்ரோச் வந்துருக்கு இந்த கோல் ஓரியன்டட் அப்ரோச் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வாட் அப்படின்ற அந்த ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள் இருந்து தான் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்ற
கிறிஸ்டல் பால் மெத்தட்னா வாட் கேன் கோ ராங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் தலையில் ஸ்டார்டிங்லேயே நீங்கள் யோசிக்கணுமா மேபி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இந்த பிஸ்னஸ் இந்த ஒரு பீரியடுக்குள்ளே இவ்வளோ சூப்பராக போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கும் போது இந்த கிறிஸ்டல் பால் மெத்தடை வந்து நீங்கள் வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்கிறார் வாட் குட் கோ ராங் அப்படின்றது நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உங்கள் மைண்டில் வந்து கணிச்சு பாருங்கள் எப்போ நீங்கள் வாட் குட் கோ ராங்ன்ற மேட்ரை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாவே உங்களோட கோலில் இருக்க அனைத்து ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸும் ப்ரீ டிட்டர்மைண்டாக உங்களால் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறார் இது உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் இருக்குங்க இப்போ ஜென்ரல் ஈஸ் அண்ட் ஹோவர் அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கோட் சொல்கிறார் நோ பேட்டில் வாஸ் எவர் ஒன் அக்கார்டிங் டு பிளான் பட் நோ பேட்டில் வாஸ் எவர் ஒன் வித்வுட் பிளான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறார் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் காமெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் பிரின்சிபலை பற்றி பேசுகிறார் ஸோ இந்த புக்கில் வந்து கொஞ்சம் முரண்பாடாக சூப்பராக பேசியிருக்காங்க எல்லாருக்குமே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டைம் தான் இருக்குது ஸோ அவனுக்கு மாத்திரம் அவன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனால் நீ வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் ஸோ நம்ம எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவனுக்கு உனக்கு இருபத்தி நாலு மணி நீ ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை அப்படின்றதுக்கு இவர் ஒரு நிறைய ஒரு சூப்பரான எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல செலிபிரிட்டி இல்லை நல்ல ஒரு காசு உள்ள ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரைவர் இருப்பாங்க ஃபுல் டைமாக வந்து அவங்களுக்கு பர்சனல் அசிஸ்டண்ட் இருப்பாங்க வீட்டில் குக் இருப்பாங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க இவ்வளோ விஷயங்களை ஆல்ரெடி டெலிகேட் பண்ண பட்டிருக்கு இல்லையா ஸோ அவங்களோட இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தை அவங்களால் எஃபெக்டிவாக பண்ணி முடிக்க முடியும் ஸோ தேர் சக்ஸஸ் ரேஷியோ வில் ஆல்ரெடி பி வெரி ஹையர் ஸோ நம்மளை எடுத்துக்கோங்களேன் நார்மலாக நம்மளால் இதெல்லாம் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு டெலிகேட் பண்ண முடியுமா ஸோ நமக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இவங்களோட சக்ஸஸ்க்கும் உங்களோட சக்ஸஸ்க்கும் தயவு செஞ்சு ஒப்பிடவே ஒப்பிடாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜென்ரல் லைஃப் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபலை வச்சு பார்க்கும்போது த டைம் இஸ் நாட் தி சேம் ஃபார் எவ்ரிபடி அப்படின்ற ஒரு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்டை வந்து இவர் நல்லா சொல்கிறாருங்க இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு விஷயங்களை வந்து நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரிகர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரிகர் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து காலையில் எழு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒரு கோல் வச்சுருக்கீங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி புஷ்அப்ஸ் எடுக்கணும் எவ்ரி டே இதை வந்து நான் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் சரிங்க ரெண்டாவது நாள் சரிங்க மூணாவது நாள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை விட்டுறீங்க இது வந்து உங்களுக்கு போயிடுது பட் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரிகர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் நீங்கள் எழுஞ்ச உடனே மொத விஷயம் அதை செய்யுங்க இல்லை நீங்கள் கிச்சன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரூட் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க ஸோ கிச்சனுக்கு போன உடனே நான் வந்து இந்த ஃப்ரூட்டை வந்து டெய்லி சாப்பிடும் அப்படின்ற மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரிகர் செட் பண்ணுங்கள் ஸோ காலையில் எழுஞ்சினே என்னோட ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தண்டால் எடுக்கிறது அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அதாவது இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தண்டால் எடுக்கணும் இந்த ட்ரிகர் அப்படின்றது வந்து காலையில் எழுந்திரிக்கணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயங்கள் இஃப் எக்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் தென் ஐ வில் டூ வை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்கிறார் ஸோ உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இந்த ட்ரிகர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காரு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டைம் பிளாக்கிங் கான்செப்ட் ஸோ நமக்கு வந்து சம்பாதிக்கிறோம் நம்ம வந்து இவ்வளோ காசு சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா பட்ஜெட்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ இந்தெந்த காசுலாம் வந்து இப்படியெல்லாம் நம்ம வைக்கணும் இந்தெந்த காசு வந்து நம்ம வந்து குரோசரிக்காக செலவு பண்ணணும் இந்த காசு வந்து நம்ம ஹவுஸ் ரெண்ட்டுக்கு போகுது இப்படின்னு போகிறோம் ஸோ என்றைக்காவது நம்ம டைமை பிளாக் பண்ணியிருக்கோமா டைம் இன் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ டைம் பிளாக்கிங் பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டில் நான் இப்போ தான் ஆண்ட்ராய்டில் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு சூப்பராக இருக்கு ஒரு ஆப்பு இதில் வந்து டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் காலையில் நீங்கள் வந்து ஆறு மணிக்கு எழுந்திருக்கீங்க அப்படின்னா ஆறு டு ஆறில் நான் வச்சுருக்கிறது வந்து மெடிடேஷன் சரி ஒரு ஏழு டு எட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங் ஸோ இந்த எட்டுக்கு மேலே ஆஃபீஸ்க்கு போனேன்னே நைன் டு டென் வந்து ஒன்லி இமெயில்ஸ் வந்து பார்க்குறது மட்டும்தான் அதுக்கு மேலே நான் பார்க்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் டைம் பிளாக் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட நாளில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்றது தெல்ல தெளிவாக தெரியும் ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா
லெவல் டூ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த டைம் பிளாக்கிங் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு கொஞ்சம் என்னோடய லைஃப் ரொம்ப ஆர்கனைஸாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நான் எல்லா விஷயமும் நான் செய்கிறது கிடையாது இன்கேஸ் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வாக்கிங் போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் பிளாக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அன்றைக்கி கண்டிப்பாக நான் வாக்கிங் போயிடுவேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாலு நாளாவது இந்த டைம் பிளாக்கிங் மூலயமா என்னால் பண்ண முடியுது அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் அதே மாதிரி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரிகர் விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து பர் டே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி புஷ்அப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்பட்றேன் எழுஞ்ச உடனே இந்த டுவெண்ட்டி புஷ்அப்ஸ் நான் எடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ட்ரிகர் அண்ட் டைம் பிளாக்கிங் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க மேபி ஒரு யூடியூபராக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு பாட்காஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக நான் இதை செய்யணும் செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனாக இருந்தால் இன்றைக்கி இந்த ஒரு நாலு டு அஞ்சு இல்லை அஞ்சு டு ஆறு அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் டைமை பிளாக் பண்ணி வைங்க ஃபிக்ஸடாக இதை பண்ணி வைங்க எவ்ரிடே இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நீங்கள் எந்த லெவலுக்கு போவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சரி லெவல் த்ரீ அப்படின்றது பிளாக்கிங் யுவர் ஐடியல் வீக் அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீக்கே பிளாக் பண்ணி வைங்க ஸோ சில பேர் வந்து பிளாக் பண்ணி வைக்கலாம் அதாவது மண்டே டியூஸ்டே மார்னிங்ஸ் ஃபார் டீப் ஒர்க்கு இல்லை வெனஸ்டே ஆஃப்டர்நூன் ஃபார் டீம் மீட்டிங் ஃப்ரைடே ஆஃப்டர்நூன் ஃபார் பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு வீக்கை வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு சூப்பராக வந்து கொண்டு போகலாம் இட் இஸ் நாட் அ ரிஜிட் ஷெட்யூல் பஸ்ட் உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சாப்டரில் சொல்கிறார் சரி அடுத்த சாப்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாப்டர் ஃபைவ் ஃபைண்ட் கரேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாரு ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹோனோல்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சொல்கிறாரு ஹானால்டுன்றவர் ஏதோ ஒரு மவுண்ட்டை வந்து ஏறி இருக்கார் போல இருக்கு எல் கேபிட்டன் அப்படின்ற மவுண்ட்டை வந்து கயிறே இல்லாமல் வந்து ஏறி இருக்காராம் ஸோ இதை வந்து ஏறும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி ஒரு மனுஷனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காரியங்கள் வந்து செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் அந்த மவுண்டின் மேலே ஒரே ஒரு கையை மற்ற தாங்கிட்டு இவரை கீழே இருந்து பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே வந்து பிரமிப்பாக இவரை வந்து எப்படி இந்த மனுஷனால் வந்து செய்ய முடியுது அப்படின்ற வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க போல இருக்கு பட் அல்டிமேட்லி நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரை வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்ச பிறகு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்திருக்காங்களாம் இந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் அவரோட பிரெயினில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வந்து அண்டர் ஆக்டிவாக இருந்திருக்கார் அந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா அமிக்தாலா அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருந்திருக்காங்க ஸோ அமிக்தாலா இந்த ஏரியா வந்து அண்டர் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது திஸ் பர்டிகுலர் பர்சன் டஸ் நாட் ஃபீல் தி ஃபியர் இட் செல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ என்ன ஒருத்தரால் ஃபியரை வந்து ஃபீலே பண்ண முடியலனா அவங்களோட வளர்ச்சியோ இல்லை அவங்க செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இந்த அமிக்டாலா பற்றி பேசும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரிஜினல் ட்ரேட்டை விட இந்த இல்யூஸ்ரி ட்ரெட் அப்படின்ற ஒரு இருக்குமா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபியர் அப்படின்றது வந்து ஒரு இல்யூஷன் தான் நம்ம வந்து ஐயோ நம்மளை வந்து பற்றி என்ன நினச்சிப்பாங்க எல்லாரும் நம்மளை பற்றி சிரிப்பாங்களா நம்ம வந்து இதை சொதப்பிடும் அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு மீட்டிங்ஸ்லேயோ ஒரு ஸ்டேஜ்லேயோ ஏறவே மாட்டாங்க இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா அமிக்தாலா ஹைஜாக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்கிறாரு இந்த அமிக்தாலா ஹைஜாக் பண்ண ஆரம்பிச்சுனா மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அதாவது அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் மோட்டிவேஷன் இருக்கும் டிசிப்ளின் இருக்கும் ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கும் பட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ஸில் அவரோட அமிக்ஜாலை வந்து ஹைஜாக் பண்ணிடுவாங்க அதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஃபியர் வந்து லைஃப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரூயின் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறார் ஸோ இவரோட கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுலேயே ஏதோ ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்காரு பட் இவர் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டான ஒரு டாக்டர் ஐயோ நான் வந்து யூடியூப் சேனல் பண்ணால் நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க ஃபுல்லாக சொதப்பிடுவோமோ அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த சேனலை பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக அவர் வந்து தொடங்கவே இல்லையா ஸோ அந்த ஃபியர் ஆஃப் நாட் பீயிங் குட் த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் த ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் ஜட்ஜ்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் வந்து இருந்தனால டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் அந்த யூடியூப் சேனலே வந்து தொடங்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அலி அப்தால் சொல்கிறாரு ஸோ மொதல் விஷயம் உங்களை ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்னா கெட்டிங் டு நோ யுவர் ஃபியர் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் ஓவர் கம்மிங் தெம் இந்த நாலேஜ் இஸ் பவர
யோசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க இது எல்லாத்துக்கும் பெரிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த கோர் வல்னரபிலிட்டிஸ்னால நம்ம வந்து ப்ரோகேஸ்டினேட் பண்ண ஆரம்பிப்போங்க சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்கிறாரு நம்ம பாஸ் வித் ஒரு பெரிய எக்ஸல் ஷீட் ஒரு பத்தாயிரம் லைன் ஐட்டம் பட் உங்களுக்கு எக்ஸல் ஃபார்முலாஸை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் உங்களுக்கு மேக்ஸை பார்த்தா பயமாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த வேலையை செய்வீங்களா கண்டிப்பாக யூ வில் பி ப்ரோகேஸ்டினேட்டிங் இல்லையா ஸோ அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வந்து செய்யலாம் அப்படின்றத வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க சரி ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியர் பயப்பட ஆரம்பிக்கும்போது அந்த ஃபியர் எங்கேருந்து வருது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டினை வந்து உங்களை கேட்க சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபியர் வந்து என்னோட ரீசனாக இல்லை தெம்மா மீ ஆர் தெம் அப்படின்ற அந்த ஃபண்டமெண்டலை வந்து பிரிக்க சொல்கிறாரு மீனா நான் பயப்படுறேனா இல்லை தெம்முனா அவங்கனால நீங்கள் பயப்படுறீங்களா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து உங்களை வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் கிளியராக புரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களை ஃபியரை வந்து கண்டிப்பாக வெளியே வந்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்கிறாருங்க ஒரு டைம் வந்து ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிருச்சான் ஸோ ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகிடணும் ஒரு பெரிய ஏதோ மலப்பர சேதத்தில் ஒரு ஃபை ஃப்ளைட் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஃப்ளைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பேசஞ்சர் இருக்காங்க அதில் வந்து டீ லீலோ அப்படின்ற ஒரு பேசஞ்சர் இருந்தாராம் இந்த டீ லீலோ வந்து அந்த ஃப்ளைட் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படாமல் அவர் மவுண்டனில் இருந்து அவர் இறங்கி வந்து ஹெல்ப்புக்கு கேட்குறதுக்கு ஒம்பது நாள் ஏதோ நடந்திருக்கார் போல இருக்கு நடந்த உடனே அந்த கீழே ஏதோ ஒரு இடத்துல லைட்லாம் தெரிஞ்சு நான் சொல்கிறது வந்து பெரிய மலையில் அந்த ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ அவங்கள போய் பார்க்குறாங்களா ஸோ அவங்கெல்லாம் உடனே ஓடி வந்து இவர் கூட வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ளைட்டில் இருந்து அந்த வந்த ரெண்டு பீப்புளை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வந்தோடனே அல்டிமேட்லி அந்த ரெண்டு பீப்புளுமே வந்து இறந்து போயிட்டாங்களாம் ஸோ அந்த ஃபியர் ஆஃப் லிவிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் வருது பட் இவர் வந்து அந்த ஃபியர் ஆஃப் லிவிங் வந்து பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அந்த ஃப்ளைட்டில் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் இருந்திருக்கான் பட் அல்டிமேட்லி இவங்களால் வந்து அந்த ஒம்பது நாள் கூட நிலச்சி நிற்க முடியல அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ வந்து இந்த அன்சர்டனிட்டி அண்ட் பேரலிசிஸ் வந்து என்ன நடக்குமோ நமக்கு என்ன நடந்துருமோ அந்த டைம் அப்போ வந்து இதோட ஏக்கங்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு இந்த புக்கில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாருங்க டென் 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 ரூல் அப்படின்றாரு இந்த ரூலை வந்து மூணு டென்னாக பிரிக்கிறாரு டோ டென் ஸ்ட்ரோக் டென் ஸ்ட்ரோக் டென் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து பயப்படுறீங்க ஓகே நம்மளோட சின்ன எக்ஸாம்பிள் சாவோட பெருசாக இப்போ வந்து ஸ்டேஜ் ஃபியர் தான் அதிகமாக ஒரு பயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டேஜில் போய் பேசும்போது மொதல் டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் பேசினோடனே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மொதல் டென் மினிட்ஸில் மோஸ்ட்லி சில பேர் உங்களை பார்த்து சிரிக்கலாம் இல்லை சில பேர் வந்து ஐயோ இவர் பேசுகிறாரு அப்படின்னு ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பேச மாட்டாங்க பரவாயில்லையே இவர் பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு டென் மினிட்ஸில் ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது டென் டேஸில் நீங்கள் ஒரு பேசிட்டீங்க இவ்வளோ கேவலமாக பேசியிருக்கீங்கன்னா வச்சுப்போம் இந்த டென் டேஸில் வந்து என்ன உங்களை எஃபெக்ட் பண்ணோம் மோஸ்ட்லி நீங்கள் பேசினதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சு பத்து நாளில் எல்லாருமே மறந்துடுவாங்க அடுத்தது வந்து டென் மந்த்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் டென் மந்த்ஸ் கழிச்சு இது யாராவது ஞாபகம் வச்சுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க ஸோ எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு பயப்படக்கூடிய நீங்கள் செய்யாமல் ப்ரோகேஸ்டினேட் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டி அந்த டென் 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 ரூலில் கொண்டு வாங்க மொதல் பத்து நிமிஷம் நான் இந்த ஆக்டிவிட்டியை செஞ்ச பிறகு மொதல் பத்து நிமிஷம் எனக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டாவது வந்து ஒரு பத்து வாரங்கள் வச்சுக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா பத்து நாட்கள் வச்சுக்கோங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா பத்து மாதங்களாக வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஃபியர் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி இஷ்யூ வந்து கேட்டஸ்ட்ரோஃபைசிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஐ நடக்காத விஷயங்களை நடக்க போகிறதா நீங்கள் வந்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த டைம் அப்போ இந்த டென் 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 ரூல் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ உங்களோட எபிலிட்டி நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யூ ஆர் ஹாஃப் பாஸ்ட் டென் மேக் அ ஸ்டார்ட் யூ டோன்ட் நீட் டு கெட் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் ஏ லாங் டைம் எட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டோட தாங்க இவர் வந்து முடிக்கிறாரு ஸோ வி ஆஸ் ஏ சோஷியல் க்ரீச்சர்ஸ் இந்த ஆங்ஸைட்டி ஓவர் பண்ணோம்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் ஃபியர் அப்படின்றது தான் இந்த சாப்டரோட ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சாப்டரோட என்டிங்கில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த ஆல்டர் ஈகோ அப்படின்ற ஒரு
முதல்ல என்ன சொல்கிறாரு ரெடியூஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு இதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அலி அப்துல் நினச்சிருக்காராம் ஸோ இவர் வந்து வேலை டாக்டர் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து வரும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து ஜஸ்ட் அந்த கவுச்சில் படுத்து தூங்கிடுவாராம் இந்த கிட்டார் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூமில் வந்து ரொம்ப மூலையில் இருக்கா அந்த கிட்டார் வந்து அவரால் பார்க்கவே முடியாதான் ஸோ இந்த கிட்டார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதை வந்து அவர் நிறுத்திட்டார் அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கிட்டாரை தூக்கி சென்டர் ஆஃப் த ரூமில் வந்து கொண்டு வந்து வச்சுட்டாராம் ஸோ எப்போல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்னு வராரோ நோ மேட்டர் ஹவு டயர்ட் அந்த கிட்டாரை எவ்ரி டே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாராம் ஸோ வந்து இவர் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரிக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் போகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஷூ வந்து ரன்னிங் ஷூஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்ணில் தென்படுற இடத்துலேயே இருந்தீங்கன்னா தான் மேபி யூ வில் பி ப்ராம்டட் டு ரன் ராத்திரி இதை எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்காத இடத்துல போய் விட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களோட மைண்டு வந்து அதை பற்றி நினைக்கவே நினைக்காதான் ஸோ இந்த என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எமோஷனல் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறார் ஸோ எந்த டாஸ்க் வந்து நம்ம வந்து செய்ய ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இம்மிடியட்டாக வந்து செஞ்சிடணும் ஸோ வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்த வேலை இருக்குது ஐயோ என்னால் நம்மளால் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எமோஷனல் ஃப்ரிக்ஷனையை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண சொல்கிறார் இந்த எமோஷனல் ஃப்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு டெக்னிக் சொல்கிறாரு அது பேர் வந்து ஃபைவ் மினிட் ரூல் அப்படிங்கிறாரு ஸோ நீங்கள் போஸ்ட்போன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஜஸ்ட்டு அந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ண தொடங்கணும் அப்படிங்கிறாரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ண உடனே அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த டாஸ்க்கு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம நிறுத்த போகிறதுல இந்த டாஸ்க்கு கோயிண்டு எக்ஸ்டென்ட் ஃபார் டென் இல்லைன்னா ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் அல்டிமேட்லி இந்த டாஸ்க்கு வந்து ஸ்லோவாக பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ எவ்ரி டே நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் வந்து நீங்கள் பெண்டிங்காக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபைவ் மினிட் ரூலை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ கிலோ வந்து நம்ம வெயிட்டை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா வந்து டெய்லி நடந்தால் சரியாயிரும்னு சொல்லி உங்களுக்கும் தெரியும் ஸோ அந்த டைம் அப்போ இந்த ஃபைவ் மினிட் ரூலை எப்படியாவது கொண்டு வாங்க ஸோ முதல்ல வந்து இந்த என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து கண்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ஷூ வந்து உங்களுக்கு தெரியற இடத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நான் வாக்கிங் போகிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சி வாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அல்டிமேட்லி என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக மினிமம் ஹாஃப் அன் ஹவர் வாக் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ உங்களோட அந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் நீங்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆவீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்னொருத்தரோட ஃபிலாசபி வந்து மொச்சாரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவர் வந்து பயாஸ் டு ஆக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து சொல்கிறார் அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து யோகா பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து யோகா மேட்டை விரித்து போட்டு அதுக்கு மேலே நில்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் இதுதான் வந்து மொச்சாரிட்டி ப்ரின்ஸிபல் அப்படிங்கிறார் ஸோ எந்த விஷயத்த ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இருந்திருக்கு ஸோ எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மொதல் விஷயம் நீங்கள் வந்து நோட் புக் எடுத்து உங்கள் பக்கத்திலே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ வில் டு இட் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி தான் புக் எழுதுறது இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் எல்லாமே சொல்கிறாங்க சரி அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இவர் வந்து இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்ட்னர் பிரின்சிபலை கொண்டு வராரு ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்ட்னர்னா இப்போ ஜிம்முக்கு போகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் தனியாக ஜிம்முக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒன்னோ ரெண்டு நாள் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் நின்றுவீங்க பட் ராதர் ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்ட்னரை நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி பார்ட்னர் உங்கள் விடிய காலையில் உங்களோட வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மணிக்கு நின்னார் அப்படின்னா யூ வில் பி மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஜிம்முக்கு போயிடுவீங்க அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் சரி இதுக்கு ஒரு ரைட்டிங் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சாண்டர்சன் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தரை பற்றி ரைட்டரை பற்றி பேசுகிறார் இவர் வந்து ஆல்ரெடி இவர் வந்து நல்ல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ரைட்டர் தான் பட் அல்டிமேட்லி இவருக்கு வந்து ரைட்டர்ஸ் பிளாக் வந்துருமா ஸோ இந்த பிளாக் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல எவ்ரி டே நான் வந்து ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எழுத நினைப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் பட் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சுனா இட் பிகம்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அல்டிமேட்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இவரோட நாவலை வந்து இவர் எழுதி முடிச்சிடுறார் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபிலாச
பாத்தியா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்களா ஏன்னா நீ வந்து இப்போ வந்து அண்டர் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும்போது மோஸ்ட் லைக்லி நீ வந்து பேர்ன் அவுட் ஆயிருப்ப ஸோ ஹூ வந்து பேர்ன் அவுட்டை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ன் அவுட் வந்து ஜஸ்ட் அ ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது பட் ஒர்க்கிங் யுவர் செல்ஃப் வெரி ஹார்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஒக்கு பேர்ன் அவுட் இஸ் அண்ட் ஒக்குபேஷனல் ஃபெனாமினான் கேரக்டரைஸ்ட் பை ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி டிப்ளீஷன் ஆர் எக்ஸாஷன் அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ்டு மென்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜாப் ஆர் ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவிசம் அண்ட் ரெடியூஸ்டு ப்ரொஃபஷனல் எஃபிஷியன்சி அப்படின்ற ஒரு பேர்ன் அவுட்டை பற்றி பேசுகிறாங்களாம் ஸோ பேர்ன் அவுட்டுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா மொதல் ரீசன் வந்து டேக்கிங் டூ மச் இன் ஆமாங்க ஓவர் கமிட்டட் உங்களால் பேக்கிங் டூ மச் இன் டு த டே இதுக்கு பேர் வந்து ஓவர் எக்ஸர்ஷன் பேர்ன் அவுட் ஸோ நமக்கு வந்து இது ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ டாஸ்க் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு லிமிட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிறரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோன்றதுக்காக மோர் நம்பர் ஆஃப் டாஸ்க்கை நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா யூ வில் பி சஃபரிங் ஃப்ரம் ஓவர் எக்ஸர்ஷன் பேர்ன் அவுட் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் கைடட் பேர்ன் அவுட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு உங்களோட மைண்டு பாடி அண்ட் ஸ்பிரிட் வந்து ரெண்டுமே வந்து அந்த பர்டிகுலர் வேலையோட ரிலேட்டே பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்கைடட் பேர்ன் அவுட் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து டிப்ளீஷன் பேர்ன் அவுட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரியே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அலைன்டு பேர்ன் அவுட் ஆமாங்க உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃப்ளோ நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு கிரியேட்டராக இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை தூக்கிட்டு போய் ஒரு எக்ஸல் வேர்டு இல்லை எக்ஸல் இல்லை வேர்டில் போய் ஒரு டிடிபி ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை அது பேர் வந்து மிஸ் அலைன் பேர்ன் அவுட் ஸ்டார்மலி யூ ட்ரை ரியலி ஹேட் யுவர் ஜாப் அப்படிங்கிற சரி எப்படி எனர்ஜியை கன்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலி அப்தால் வந்து இந்த லெப்ரான் ஜேம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பாஸ்கெட் பால் பிளேயரை பற்றி பார்த்துருக்காராம் ஸோ இந்த பாஸ்கெட் பால் பிளேயரை பற்றி நிறைய சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க லெப்ரான் ஜேம்ஸ்ன்றவர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மொதல் விஷயம் வந்து ஓடக்கூடிய ஆளாம் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டான ஆளாம் பட் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லெப்ரான் ஜேம்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸை விட ஸ்லோவாக ஓட ஆரம்பிப்பாராம் ஸோ இஸ் ட்ரைங் டு கன்சர்வ் எனர்ஜி ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் ஸ்பெண்டிங் மோஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நீங்கள் வந்து ப்ரொடக்டிவாக இருக்கணும்னு நினச்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா அல்டிமேட்லி நீங்கள் வந்து அதில் ஃபெயில் ஆவீங்க ரேதர் ட்ரை டு கன்சர்வ் யுவர் எனர்ஜி இன் தி ஜாப் யூ ஆர் டூயிங் அப்படின்னு சொல்லி லெப்ரான் ஜேம்ஸுக்கு வந்து இது சொல்கிறாரு அதே மாதிரி வந்து ஓவர் கமிட்மெண்ட்டை பற்றி அதிகமாக சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் ஸோ எந்தெந்த விஷயத்துக்கு பெர் டேயில் உங்களோட எனர்ஜியை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க இஸ் இட் ஃபார் குட் ஒர்க் இஸ் இட் ஃபார் பேட் ஒர்க் இல்லை ஓவர் கமிட்டடான ஒர்க்குக்கு வந்து உங்களோட எனர்ஜி வந்து கொடுக்குறீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த விஷயத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு டேப்லர் காலம் மாதிரி ஃபில் பண்ண சொல்கிறார் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் அதுக்கப்புறம் வந்து இம்மீடியட் லிஸ்ட்டு ஸோ லாங் டேர்ம் லிஸ்ட்டை வந்து ஒரு தனியாக எழுதிட்டு இம்மீடியட் லிஸ்ட்டை வந்து ரெண்டாவது சைடு எழுதிக்கோங்க ஸோ உங்களோட எனர்ஜி வந்து லாங் டேர்ம் லிஸ்ட்டு கொடுக்கறத விட இம்மீடியட் லிஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ ஆர் மோர் லைக்லி டு ஃபினிஷ் தி டாஸ்க் இன் அ வெரி எஃபிஷியன்ட் வே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி அடுத்து அந்த ஓவர் கமிட்மெண்ட் ஃபிலாசபியை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு த பவர் ஆஃப் நோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் ஸோ எந்த விஷயம் வந்து உங்கள் கையில் யாராவது நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது அது வந்து அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆஃபீஸில் டெட்லைன் கொடுத்துருக்காங்க சரி உங்களோட ஃப்ரெண்டு வந்து டக்குன்னு பார்த்துட்டு இல்லை எனக்கு வந்து வா ஆடா வெளியே போகலாம் நம்ம படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் படத்து ஃப்ரெண்டுக்கு படத்துக்கு போகணும்னு ஆசை இருக்குது பட் படத்துக்கு இப்படி போக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ வில் ஃபெயில் யுவர் கமிட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அந்த டைமில் அந்த பவர் ஆஃப் நோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நம்ம வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதே மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டாஸ்கிங் அப்ரோச் ஸோ ஒரே நேரத்தில் பலவித வேலையை வந்து நீங்கள் வந்து செய்ய ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் லைக்லி யூ ஆர் கோயிங் டு பி பேர்ன் அவுட் அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கண்டிப்பாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் சரி இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த பேர்ன் அவுட் அப்ரோச்சை தடுத்து
இன்ஸ்டாகிராம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுற டைம் அப்போ ஈ ஸ்டார்டட் ஸ்பெண்டிங் குவாலிட்டி டைம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாண்டடாக ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப் எப்படி போகுதுன்னு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிக்ஷனை நீங்கள் கொண்டு வர முடியுமா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு விஷயங்கள் அலி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரொம்ப சின்சியராக வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரான் ரொம்ப நேரமாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காரான் அப்படியே சிஸ்டத்தில் வந்து இது பண்ணிவிட்டு அப்போ வந்து அவரோட சீனியர் டாக்டர் டாக்டர் ஆட் காக் அப்படின்றவர் வந்து அலிக்கிட்ட வந்தாராம் அலி என்ன பண்ணி தெல்ல <laughs> ஸோ எந்த ஃபீல்டே இருந்தாலும் இட் இஸ் மஸ்ட் தட் யூ டேக் அ பிரேக் நீங்கள் பிரேக் எடுக்கல அப்படின்னா யூ ஆர் நாட் குட் ஃபார் எனி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ பிரேக்ஸுன்றது நம்ம நினைப்போம் இட் இஸ் அ பேட் ஒர்க் பேட் இஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா டேக்கிங் அ பிரேக் இஸ் அண்ட் அப்சல்யூட் நெசசிட்டி அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்கிறார் ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தப்புன்ற மாதிரி சொல்கிறார் தேர் இஸ் அ ஜாய் இன் சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்றாரு ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா தித் நா தா அப்படின்ற ஒருத்தர் புத்திஸ்ட் மாங்க் இருந்திருக்காராம் அவர் வந்து மெடிடேட் பண்ணும்போது அந்த ஊரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெல் வச்சுருப்பாங்களாம் அந்த பெல் எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் வந்து ரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் அந்த பெல்லை ரிங் பண்ணும்போது அந்த ஊரில் வந்து வேலை செய்கிற பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அந்த பெல் சவுண்டு கேட்டிங்கன்னா தே ஸ்டார்ட் டு பிகம் அவேர் ஆஃப் தேர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல இதுக்கு ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஒன் ஹவர் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு அலாரம் கூட செட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் யூ மைண்ட்ஃபுல் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சுக்கலாம் ஸோ தேர் இஸ் ஜாய் டு சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இந்த சாப்டரில் பார்த்துருக்கோம் சரி அடுத்த சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் எயிட் இது பேர் வந்து ரீசார்ஜ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை பற்றி பேசுகிறார் சரி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டாஸ்க் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது ஒரு ஹாபி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹாபி பட் அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இட் சுட் நாட் பி அ ஜாப் அப்படிங்கிறார் ஸோ இவரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காம் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒரு சிங்கரனஸை கொண்டு வர்றார் காம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெயிண்டிங் மேபி இவர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறத பற்றி பேசுகிறார் ஸோ இந்த கிரியேட்டிவ் ஹாபி உங்களுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஹாபி மேபி ஒரு பர்டிகுலர் ரூமில் இருந்து அதை ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லைனா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அவர் ஆஃப் யுவர் டே இந்த ஹாபிக்காக வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து லைஃப் வில் பிகம் மச் பெட்டர் இது பேர் தான் ரீசார்ஜ் ஹாபிங்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூட்லிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த புக்கில் வந்து வரையறது இட் கேன் பி எனி திங்க டெய்லி டேவாக இருக்கலாம் அது ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி இருக்கலாம் பட் யூ ஷுட் டூடில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை வந்து டெய்லி எவ்ரி டே ஒன் ஹவர் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா இட் டசன்ட் ஹவ் டு டூ வித் எனி திங் இது ஒரு ஜாப் கிடையாது இதுக்கு வந்து பே வர போகிறது கிடையாது தெர் இஸ் நோ டார்கெட் நத்திங் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் வந்து டெய்லி கொண்டு வரணும் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இட் ஷுட் பி கிரியேட்டிவ் அப்படிங்கிறார் நான் தான் டெய்லி காலையிலேருந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸ் பார்க்குறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ ரீசார்ஜ்னு சொல்லலாம் அது வந்து இம்ப்ராப்பர் ரீசார்ஜ் தான் பட் ரேதர் வந்து ஏதாவது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஹாபி எடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து எடுக்க சொல்கிறார் ஏதாவது இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் டெஃபினட் பிகினிங் அண்ட் அ டெஃபினிட் எண்ட் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா அ சைன் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை காம்பிடன்ஸ் வந்து உங்களுக்குள்ளே வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இந்த காம் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இவர் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது மேபி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் எவ்ரி டே ஒன் ஒன் பிக்சர் ஏதாவது எடுத்துட்டு இந்த ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபை மேபி எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லைட் ரூமில் இது பண்ணலாம் மேபி இல்லை ஃபில்டர்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி காம் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறாரு ஸோ இதுக்குள்ளே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஒரு காம் அட்மாஸ்பியர் வேணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து உல்ரிச் அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காராம் ஸோ இவர் வந்து ரூம்ஸ் போயிருக்காரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்க சர்டன் ரூமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டோட விண்டோ இஸ் மோர் ஃபோக்கஸ் டுவார்ட்ஸ் நேச்சர் அதாவது ஒரு காம் அட்மாஸ்பியர் இல்லை காம்
சரி அடுத்த ரிசர்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் ஸ்டிமுலேஷனை இது பண்ணுறதுக்காக சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் அதாவது இந்த சின்ன சின்ன இந்த ஃபாரஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் சவுண்டு இந்த ரெயின் சவுண்டு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஃபால் சவுண்டு இது எல்லாமே டெய்லி நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் வந்து இன்டெக் கொஞ்சம் நேரம் கேட்டாலும் போதும் மேபி இட் கேன் பி லைக் சம் கார்ட் ஆஃப் மெடிக்கேஷன் ஸோ இதை நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி யூ வில் ஃபீல் ரீசார்ஜ் அண்ட் ரிலாக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல அதே மாதிரி வந்து ஒரு மைண்ட்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் வந்து கொண்டு வரணும் மோஸ்ட்லி இவர் கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபார் அ லாங் வாக் சொல்கிறார் பட் எல்லா டைமோ நம்மால இது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது ஆஃப்டர் அ வெரி டஃப் டே ஆஃப் ஒர்க் மோஸ்ட் பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாங் வாக் போனோம் இல்லைனா வந்து ஒரு சீனரியை வந்து பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க ராதர் தே வாண்ட் டு பி ஜஸ்ட் லெஃப்ட் அலோட் டூயிங் நத்திங் ஸோ இதையும் சொல்றாரு இந்த டூயிங் நத்திங்கை பற்றி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டிஃபால்ட் மோட் நெட்ஒர்க் நம்ம வந்து எந்த வேலையுமே செய்யாம ஜஸ்ட் ஒரு கவுச்சில் பட படுத்து கிடந்தாலும் டோன்ட் ஃபீல் இட் இஸ் வெரி பேட் இந்த டாஸ்க்கு உங்களை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறார் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அலி அப்தால் வந்து அவரோட ஃப்ளாட்டில் வந்து மோலி அப்படின்றவங்க கூட இருந்தாங்களாம் ஸோ இவருக்கு வந்து டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாவது அந்த ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வந்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தான் உங்களுக்கே தெரியும் டாக்டர் ஒர்க் எவ்வளோ ஹெக்டிக்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு வந்த ஒரு கவுச்சில் பட படுத்த உடனே அவருக்கு அன்றைக்கி வந்து வீடியோ பண்ணுறதுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லையா ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணார் என்னால் இன்றைக்கி பண்ண முடியல அப்படின்னா அப்போ அந்த மோலின்றவங்க சொன்னாங்களா நீ ஏன் இன்றைக்கி இதை பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு நாள் டே ஆஃப் விட்டுக்கோயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து அதுக்கு ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்கார் ரைட் ஆஃப் பிரின்ஸிபல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணியிருக்காராம் ஸோ எவ்ரி வீக் ஏதாவது ஒரு டே இல்லைனா இந்த பர்டிகுலர் அவர் வந்து இவரோட லைஃப்பில் வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுவாராம் ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது இன்றைக்கி வந்து இதை பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் சில பேர் வந்து ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அன்னைக்கு வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் அந்த பர்டிகுலர் மேபி ஒரு ஹாஃப் டேவை ரைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தில் வந்து ஈடுபடுங்க ஸோ அந்த டைம் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் நீங்கள் ஈடுபடும் போது யூ ஆர் மென்டலி ரீசார்ஜிங் யுவர் செல் ஃபார் அ மச் ப்ரொடக்டிவ் டே இல்லை மந்த்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சரி அடுத்த சாப்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்டர் நைன் அலைன்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு சரி நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணாலும் ஆர் யூ ரியலி அலைன்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் ஸோ மோட்டிவேஷனோட கான்செப்ட் வந்து உள்ளே வருது எக்ஸ்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் அண்ட் இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபெண்டமெண்டல் சொல்கிறாரு நம்ம எக்ஸ்டென்சிக்காக நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தில் மோட்டிவேட் பண்ணாலும் மோட்டிவேட் பண்ணப்பட்டாலும் இட் இஸ் ரியலி நாட் கோயிங் டு பி ஃப்ரூட்ஃபுல் ராதர் வந்து இந்த இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் வந்து கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் லைஃப்பில் வந்து வின் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இந்த ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் மூலயமா தான் வருது அப்படிங்கிறாரு ஸோ ஒரு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு ரிசர்ச்சர் இருந்திருக்காங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி இந்த ஆல்ப்ஸை வந்து கிளைம் பண்ணுற ஒரு வாக்கிங் மாதிரி இருந்திருக்கான் ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் பீப்புள் ஹேவ் டு வாக் ஸோ சில பேருக்கு வந்து இதை முடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் வந்து போயிருக்காங்க மோஸ்ட் பீப்புள் வந்து ஃபெயில் பட் சில பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை சாதித்து முடிச்சிருக்காங்க போல இருக்கு அந்த டைம் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன மோட்டிவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ டிஃபால்ட்டாக அந்த புக்கை படிக்கிற எல்லாருக்குமே இன்ட்ரன்சிக்கான மோட்டிவேஷன் இருந்திருக்கோன்னு சொல்லி நினைப்போம் பட் அல்டிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் எக்ஸ்டென்சிக் மோட்டிவேஷனும் அவங்கள வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ரிசர்ச் சொல்லியிருக்கான் ஸோ எக்ஸ்டென்சிக் அப்படின்னா இதை நான் பண்ண உடனே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜேர்னி நான் வந்து கடைப்பிடிச்சேன்னா எல்லாரும் என்னை வந்து ஒரு பயங்கர சூப்பராக வந்து நினைப்பாங்க ஐ வில் பிகம் ஃபேம் அண்ட் நேம் ஃபுல் ஸோ இந்த விஷயங்கள் கூட எனக்கு தெரிஞ்சு வித் இன்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டென்சிக் மோட்டிவேஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஸோ இஸ் இஸ் அலைன்ட் ஆர் நாட் அலைன்ட் அப்படின்னு சொல்லி உங்களோட ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் தான் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ண முடியணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரி அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் அலைன்மெண்ட் பேர்ன் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் மிஸ் அலைன்மெண்ட்னால் நம்ம ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி டாஸ்க்கை ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆத்தன்டிக்காக அந்த டாஸ்க் வந்து நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறோமா சரி நீங்கள் வந்து ஒரு ரைட்டர்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எழுது தான் பிடிக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த இடத்துல
திரும்ப அந்த கன்சல்டிங் ஏஜென்சி வந்து இப்போ கேட்டிருக்காங்களாம் வாட் பூஷ்டியூ அப்படின்னு கேட்டனே இப்போ அந்த ரிப்ளை வந்து கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருந்திருக்கான் மோஸ்ட் ப்ராசிட்டிப்லி எல்லாருமே வந்து தன்னோட ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் சுற்றி இருக்கவங்களோட அன்பு அண்ட் எமோஷ்னல் சப்போர்ட்டை தான் வந்து ரொம்ப ஏற்றிருக்காங்களாம் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எதை வந்து அலைன் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களோட டாஸ்க்கு இல்லை உங்களோட லைஃப்பில் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூலாஜி மெத்தட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கார் ஸோ உங்களோட ஒபிச்சுவரியே நீங்கள் வந்து இப்போ உட்காந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் நம்ம கல்லறையில் நம்ம வந்து இன்னாரான ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் நான் இப்படி வாழ்ந்த பர்சன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒரு சிங்கிள் வேர்டில் வந்து உங்களோட கல்லறையில் வந்து இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்க சொல்கிறார் ஸோ ஒருத்தரோட ஃபியூனரில் வந்து உங்களோட கோ ஒர்க்கர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து என்னை ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு இவர் இருந்தனால இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார் இவர் வந்து மில்லியன் டாலர் டீல வந்து இவர் பண்ண சொல்லியிருக்காரு இது எல்லா இவரோட ரிலேஷன்ஷிப் இவரோட கேரக்டர்லாம் ரொம்ப இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தானே அந்த பர்டிகுலர் பர்சனோட ஃபியூனரில் பேசுவோம் ரேதர் வந்து இவர் வந்து இந்த எம்ப்ளாயருக்கு வந்து இவ்வளோ காசு இவர் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே பேச மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த அலைன்மெண்ட் அப்ரோச் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிற அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் யுவர் லைஃப் புக் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு இது பேர் வந்து ஒடிசி பிளானுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கேட்டிருக்காங்க உங்களோட வாழ்க்கை அஞ்சு வருஷம் கழித்து எப்படி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிற முடிவெல்லாம் இருக்கு இல்லையா டெய்லி டெய்லி நீங்கள் ஆஃபீஸ் போகிறீங்க காலையில் எழுந்திருக்கீங்க இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லாம் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணால் உங்களோட லைஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்த்தை வந்து நிர்ணயிக்க சொல்கிறேன் இது பேர் தான் டிசைன் யூர் லைஃப் புக் இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து உங்கள் லைஃப் வந்து இப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைப்பீங்களா நம்ம இப்படி வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியும் டி உங்கள் லைஃப்பை டிசைன் பண்ணால் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கில் வந்து ரெண்டு டேப்லர் காலமாக போட சொல்கிறார் நீங்கள் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஹேபிட்ஸ் மூலயமா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவில் பி அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹேபிட்ஸை மாற்றினீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்ற உங்களோட ராடிக்கல் பாத் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் அதாவது சோஷியல் ஆப்ளிகேஷன் மணி இது எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்களோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிற இது பேர் தான் ஒடிசி பிளானா ஒரு பெரிய ஒரு சர்க்கிள் வந்து இவர் வரைஞ்சிட்டு சர்க்கிளை வந்து தனித்தனியாக வந்து அப்படியே வந்து எப்படி சொல்கிறாருன்னா சர்க்கிளை வந்து பிரிக்கிறார் பிரிக்கும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கிளில் வந்து ஒரு மூணு சர்க் அதான் சர்க்கிளில் ஒரு பை சார்ட் மாதிரி போட்டுக்கிறாரு ஒன்று வந்து ஹெல்த்துக்கு போட்டுக்கிறாரு அது வந்து பாடி மைண்ட் அண்ட் சோல் இன்னொரு ஒர்க்குக்கு போட்டுக்கிறாரு மிஷன் மணி க்ரோத் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி ரொமான்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து போட்டிருக்காரு ஸோ சர்க்கிளை வந்து இவர் வந்து க்ளீனாக பிரிக்கிறார் ஒன்று வந்து ஹெல்த்து ரெண்டாவது வந்து ஒர்க்கு மூணாவது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இந்த சர்க்கிளில் அவரோட க்ரோத்தை வந்து அவர் வந்து மெஷர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இது ஒரு சின்ன விஷயம் தாங்க நீங்களும் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு சர்க்கிளில் போட்டு இந்த சர்க்கிளில் வந்து ஹெல்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க்கு அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் இதில் வந்து உங்களோட லைஃப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் போட்ட பிறகு மட்டும்தான் ஐ மீன் இந்த வீல் ஆஃப் லைஃப் போட்ட பிறகு தான் அலி அப்தாலுக்கு வந்து டாக்டராக இருக்கிறத விட அவரோட பிஸ்னஸ் மேலே வந்த ஈர்ப்புனால் அவர் வந்து ஒரு யூடியூப் சேனலை வந்து தொடங்கினார் அப்படின்றது ஒரு விஷயமாக இருந்திருக்கு இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப்பை முடித்த பிறகு தான் அவரோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து கம்போடியாவில் வந்து அவர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து நீங்களும் ஒரு சர்க்கிள் ஆஃப் லைஃப் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்பில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் என்னென்ன ஏரியாஸில் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் அப்படின்றது தெரிய வரும் அப்படிங்கிறார் சரி அதுக்கப்புறம் அடுத்த கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா டுவெல் மந்த் செலிப்ரேஷன் அப்படிங்கிறாரு ஸோ டுவெல் மந்த்ஸ் கழித்து உங்களோட பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டை வந்து நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்க அந்த பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு கிட்டே நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து இப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணிக்க சொல்கிறார் இது பேர் தான் டுவெல் மந்த் செலிப்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ பாஸ்ட்டாக ஒன் இயருக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் லைஃப்பில் என்னென்னலாம் ஹேபிட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணனால நீங்கள் இன்
இன்றைக்கி கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க ரெண்டாவது விஷயங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து அட்லீஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கணும் மூணாவது விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி வெரி கைண்ட் டு வாட்ஸ் யூர் ஃபேமிலி இந்த மாதிரி ஒரு மூணு கோல் ஏதாவது ஒரு கோல் உங்கள் இஷ்டம் போல் இந்த மூணு கோலை எவ்ரி டே செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா யூ வில் ரீச் யுவர் எண்ட் கோல் இன் அ வெரி வெரி ஃபாஸ்டர் மேனர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்கிறாரு ஸோ இந்த கோல் எப்படி ரியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப்பில் ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அன்ஃபுல்ஃபில்டு இல்லை வேர்ஸ்ட்டு இது எந்த ஏரியா வேணால் இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேபி இது உங்களோட ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் வெல்த்தாக இருக்கலாம் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் ஜாபாக இருக்கலாம் இந்த ஏரியாவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இதிலேருந்து ஒரு மூணு கோலை வந்து நீங்கள் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் அடுத்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு மேட்டரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது வந்து மானிட்டரும் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் த்ரீ ஸ்டெப் மெத்தட் முதல்ல வந்து கோல் ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்கள் மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மெஷர் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது தான் ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து இந்த புக்கோட கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டோம் திங்க் லைக் அ ப்ரொடக்டிவிட்டி சயின்டிஸ்ட் ஆமாங்க இந்த புக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு புக்காக இருந்திருக்கு இந்த புக்கில் நிறைய ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட் சொல்கிறாங்க எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு நமக்கு யூஸ் ஆகும் ஒன்றும் கிடையாது பட் ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுக்கலாம் மேபி இந்த டென் 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 பிரின்சிபல் எடுக்கலாம் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்விரான்மெண்டல் ஃப்ரிக்ஷனோட கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா எனக்கு என்ன சொற்த வரைக்கும் இந்த வீல் ஆஃப் லைஃப் கான்செப்ட் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரோட் மேப் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை எடுத்துட்டு உங்களோட லைஃப்பை எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிக்கணும் வாழ்க்கை அப்படின்றத பார்த்தீங்க வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆர் டிசிப்ளின் கிடையாதுங்க பட் ஃபீல் குட் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் த லெஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆர் த மோர் ஹாப்பியர் அண்ட் மோர் எனர்ஜைஸ்ட் யூ ஆர் அப்படின்றது தான் சொல்றாரு சோ இந்த புக்க நீங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த புக் உங்களுக்கு தேவை அப்படினா எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய கடைகள் எல்லாம் ஒண்ணு கிடைக்க மாட்டீங்க நான் அண்ணா நகர்ல ஃபுல்லா தேடிட்டேன் பட் அல்டிமேட்லி பாத்தீங்கனா எதுவும் கிடைக்கல சோ உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணும் அப்படினா ஆன்லைன்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க Amazonல இருக்கு நான் இப்ப இந்த புக்க பாத்தீங்கனா Kindleல தான் படிச்சேன் Kindleல இருந்து நோட்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச மொபைல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அப்படி தான் நான் அந்த என்டையர் பாட்காஸ்ட்டுமே ஆல்மோஸ்ட் படித்தேன் அந்த புக்கை எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ரெண்டு மூணு டைம் படிக்கலாம் ஸோ என்னெல்லாம் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த போட்காஸ்ட்லேருந்து இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இட் ஹஸ் பின் அ வெரி லாங் போட்காஸ்ட் அண்ட் ஹோப் ஸோ இந்த புக்கை ஃபுல்லாக படித்த ஃபீல் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் எ லாட் ஃபார் லிஸ்னிங் டு திஸ் மறக்காமல் வந்து லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அ லாட் பை பை